subhana subhanahu wa ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wa lifadata wa listifadata wa alhatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhana subhanahu wa ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhana subhanahu wa ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhana subhanahu wa ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wa lifadata wa listifadata wa alhatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhana subhanahu wa ta'ala Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhana subhanahu wa ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wa al-ifadata wa al-istifadata 
والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين, كثير يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهي أهل الكتاب Ya'ni Yahudi dan Nasrani Sesungguhnya telah datang kepada kamu semua Rasul kami Ya'ni utusan kami Iaitu Nabi Muhammad SAW Yang menjelaskan kepada kamu Kebanyakan Hal Daripada apa yang Kamu sembunyikan daripada isi kitab Taurat dan kitab Injil dan dia membiarkan daripada banyak hal sesungguhnya telah datang kepada kamu semua daripada Allah oleh cahaya dan sebuah kitab yang menjelaskan Cahaya yakni Nabi SAW Sebuah kitab yang menjelaskan Iaitu Al-Quranul Karim Yahdi bihillahu manittab'an idwanahu Subulas salami Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri biiznihi Wa yahdihim ila suratim mustaqim memberi petunjuk dengannya oleh Allah yakni dengan Al-Quran kepada sesiapa yang mengikuti yakni mencari keredaannya dengan cara dia beriman dan beramal soleh iaitu jalan-jalan yang selamat Allah berikan kepada orang yang inginkan redhanya berikan segala jalan yang selamat dan ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dengan kehendaknya dan dia memberi petunjuk kepada mereka akan dia menunjukkan akan mereka itu kepada jalan yang lurus yakni agama Islam. Kemarin kita dah bicarakan sebahagian daripada ayat 
35 di dalam surah An-Nur Allahu nurus samawati wal ard Ayat 35 dalam surah An-Nur Allah itu yang memberi yang menerangi langit dan bumi Masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun Perumpamaan Perbandingan cahaya petunjuk Allah Adalah seperti sebuah Bekas lampu Satu lubang yang tidak tembus Yang diwujudkan di dinding jadi kita tebuk dinding, kita buat satu ruang. Macam dinding kotak kita buat Quran. Tu. Ruang hanya terbuka depan. Atas tertutup, bawah tertutup, kiri kanan tertutup, belakang tertutup. Maka cahaya yang ada dalam ruang itu hanya keluar pada satu arah. Masalu <tuh> nurihi kamishkatin fiha misbah <coughs> seperti satu ruang yang tem, yang tidak tembus yang di adakan di tembok ataupun di dinding rumah sebagai tempat meletakkan lampu supaya pancaran cahayanya kuat dan tidak berselera kalau lampu pelita tu tak tengah dia pergi keliling tapi kalau tak dalam lopak dalam dinding ruang tu dia hanya keluar daripada arah yang terbuka sahaja. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah seperti satu ruang yang tidak tembus yang ada di dalamnya pelita. Al-misbahu fi zujajah Pelita itu berada di dalam uh, kaca uh, Pelita itu pula api dia dikelilingi dan ditutup oleh kaca Kalau tak ada kaca api dia duduk tak diam Kena angin dia dia akan bergerak Bila bergerak cahayanya jadi tak berapa stabil tapi kalau pelita itu dikelilingi oleh kaca angin tak boleh uh, kacau api yang muncul maka cahayanya jelas tak berubah-ubah seperti pelita yang <coughs> tidak dihalang oleh kaca daripada api <coughs> api itu terang kaca pula jernih Minyak pula terang Kapi terang, kaca terang Minyak terang Tempat yang dia suluh pula tertutup Hanya terbuka daripada satu arah Betapa terang dan jelasnya Cahaya api, cahaya pelita Kerana dia dibantu oleh cahaya-cahaya yang lain <coughs> Cahaya kaca Cahaya minyak zaitun Disebutkan cahaya di atas cahaya <coughs> Al-misbahu fi zujajah Pelita ataupun lampu itu <coughs> Berada di dalam kaca Al-misbahu fi zujajah Lampu itu berada dalam kaca Kaca tu pula bukan warna biru, bukan warna hijau, bukan warna ungu. Kaca tu kala jernih. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca itu pula jernih terang laksana bintang yang bersinar cemerlang. Kaca tu jernih. Bila duduk api dalam cahaya yang kaca yang jernih, dia akan bersinar seterang-terangnya seperti mana bintang bergemerlapan di langit. 
yuqadu min syajaratin az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun al-misbahu fi zujajah pelita itu di dalam kaca az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun kaca itu jernih seperti kaca itu jernih seperti bintang yang bergemerlapan bintang yang terang menerang yuqadu min syajaratin mubarakah dinyala akan dia daripada akan dia akan lampu tu lampu tu minyak dia minyak zaitun Lampu itu dinyalakan dengan menggunakan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Pokok yang berkat, mana pokok yang banyak kebaikannya. <coughs> Daun dia jadi kebaikan, akak dia, batang dia jadi kebaikan, buah dia jadi kebaikan, minyak dia jadi kebaikan. Jadi pokok zaitun ni manfaatnya besar. <coughs> Orang kecil manis pun makan teh daun zaitun, pahit berdengung, <coughs> jadi ubat. Ada orang buat tasbih kayu zaitun, ada orang buat jeruk buah zaitun, ada kalai hitam, ada kalai hijau. Orang yang tak biasa makan, nak belajar makan buah zaitun, makan jeruk kalai hitam dulu sebab dia tawak. Makan hati hijau tu, tokak-tokak buang terus dengan masam dia dengan pahit ya. Uh, orang kita pi Mekah beli buah zaitun, bawa balik ya. Kita pun pi ziarah. Dia jamu buah kurma, buah tin, buah kismis. Kita pun makan sedap manis. Lepas tu dia suruh pula ni buah zaitun. Awak yang guni, ah uh, dia jeruk. Makan makan tokok sekali buang sorry dengan pahit dengan masam ah, buah jeruk zaitun bukan makan saja dia makan dengan nasi arak makan dengan roti kita makan dengan nasi isu aku tak lalu pahit dengan masam semua ada ni yang jeruk petai kita boleh makan jeruk petai itu teruk pada buah zaitun ni dia punya rasa Pasal kita makan jeruk petai dengan, dengan cabai lah. Lepas tu makan dengan nasi. Boleh telan. Jeruk zaitun tak boleh pergi. Jeruk zaitun terai buat macam petai. Kok. Ambil buah zaitun nak kalah hijau. Atapai tu hijau dengan cabai. Makan dengan nasi. Makan lebih kurang tu. Cuma orang tak biasa. Dia kata buah zaitun ni tak boleh. Zaitun ni manfaatnya besar. Minyak zaitun kalau boleh makan setiap hari. Buah zaitun makan dengan nasi. <coughs> Macam kita makan ulam. Ulam cicah cabai makan dengan nasi. Buah zaitun pun sama. Orang Arab. Mereka minyak zaitun makanan harian. Buah zaitun jeruk. Jeruk zaitun makanan harian. Kerana jeruk ni bila campur dengan cuka dia jadi potong. Dia ada manfaat tersendiri daripada cuka tu. Quran sendiri sebut buah zaitun sibrin lil akilin. Ah dia pembantu kepada orang makan. Salah satu lauk yang digunakan oleh orang yang sedang nak makan. Wa syajaratan takhruju min turi sayna satu pokok yang keluar daripada kawasan Tursina. Tambutu biduh ni ia mengeluarkan minyak minyak zaitun dan dia digunakan untuk menjadi bahan makanan wasibrin lil akilin sebagai uh, penambah selera makan yang digunakan oleh orang Arab orang Arab ni buah zaitun ni perkara makanan biasa mereka minyak zaitun makanan biasa, biasa mereka <coughs> Jadi kalau orang yang tak tahu tentang minyak zaitun ni mudahnya cari dalam Google lah tulis 
khasiat minyak zaitun dia keluar bahasa macam-macam bahasa Melayu ada bahasa tak Melayu pada baca di situ betapa besarnya khasiat minyak zaitun sebab ia disebut disumpah oleh Allah dalam Quran wattini wazzaitun demi buah tin demi buah zaitun wa turisinin demi kawasan tursina kawasan tursina kawasan Nabi Musa Nabi Musa bermunajat kepada Allah di tursina Nabi Muhammad SAW malam Isra Mi'raj singgah di tursina salah satu tempat yang disinggah oleh Nabi SAW wa tini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin hadzal baladil amin Mekah Allah bersumpah dengan Mekah Allah bersumpah dengan buah tin dengan buah zaitun dinyalakan akan pelita itu min syajaratin mubarakah ada satu hadis riwayat daripada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha kalau tak silap hadis itu riwayat Imam Ahmad Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Haram nombor satu, Masjid Al-Nabawi nombor dua, Masjid Al-Aqsa nombor tiga Bila cerita tentang kelebihan Masjid Al-Aqsa, dia seorang perempuan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha isteri, salah seorang isteri Nabi SAW, seorang perempuan Maka dia tanya Cerita tentang kelebihan Masjid Al-Aqsa itu Bagus lah kelebihan dia Tapi orang perempuan kadang-kadang Nak pi tak boleh Pasal jauh nak musafir Naik unta nak pi ke Masjid Al-Aqsa Orang lelaki pun pi zaman tu pi sebulan balik sebulan pi balik sampai dua bulan Nak naik Menghadapi padang pasir dan sebagainya tak boleh nak pi tapi teringin nak nak kelebihan buat ibadat di Masjid Al-Aqsa tu. Ha, jadi dia tanya. Kalau orang yang tak mampu nak musafir pi sana nak buat macam mana nak nak kelebihan yang ada di sana juga. <coughs> Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hantak minyak pi. <coughs> Hantak minyak api Kita nak pergi tak boleh Hantak minyak api sana Apa maksud hantak minyak? Minyak itu digunakan untuk menyalakan pelita Bila orang sana buat ibadat Yang dapat pahala banyak Kita tumpang dapat pahala sana Sama walaupun kita tak mampu pergi tapi kita hantar sumbangan kita ke sana bila orang guna kita dapat pahala. Maka difahami daripada hadis tu kalau tempat tu tempat baik seperti Mekah, Madinah. Kita nak pi tak boleh. Tiba-tiba kita dengar ada orang kampung kita nak pi. Nak pi haji, nak pi umrah. Zaman dulu ah, zaman tak Covid dulu, la wallahu alam bila nak boleh pi. <coughs> Maka kita hantar <coughs> bagi dia nah 10 ringgit. Buat apa ni? Pi belanja di sana. <coughs> Pi belanja di Mekah, belanja di Madinah. Kok-kok lah berkat kita hantar duit kita pi dulu lepas ni kita boleh pi. Kita nak pi 6000, 10000, duit tak ada. Kita hantar 10 ringgit lah. Beda belanja di Mekah, di Madinah. Kok-kok duit pi dulu, tuan duit pi lepas pada ni. <coughs> Maka kita pi sedekah sepuluh ringgit, lima puluh ringgit ke orang nak pi haji umrah. Kita nak pi kena enam ribu, sepuluh ribu. Kita tumpang pi sama ada dia belanja sana beli es krim ke ataupun dia pi sedekah kat tu Arab di sana ke. Dia sedekah kat tukang sapu, sapu sampah, tukang cleaner dalam Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi ke. Macam kita pi sedekah Kerana kita tak boleh pi Duit kita pi
Dia kata ustaz buat contoh tu payah ha lah ni nak pi tak boleh lah. Yang saya buat contoh lah kau tu pasal tak boleh pi sana nak hantar duit pun tak boleh. Di Palestin lah ni orang perlukan bantuan dengan sebab uh, diserang oleh Israel. Kita ada ruang untuk hantar baru ni pun ramai pakat sumbang dan hantar alhamdulillah. Di tempat kita pun kita boleh buat lagu tu juga. Tempat paling baik Masjid Al-Haram, Masjid Al-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Nak pi tiga-tiga tak boleh halah ni. Nak hantar duit pun mungkin susah. Maka tempat yang keempat selepas daripada tiga itu ialah masjid-masjid di tempat kita. Sebagaimana Nabi SAW beritahu kepada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, kalau kamu nak nak kelebihan Masjid Al-Aqsa, kamu kena bermusafir pi ke situ, keluar pada rumah pi Masjid Al-Aqsa buat ibadat di situ. Bila Sayyidah Maimunah kata saya tak mampu pi kalau orang tu tak mampu pi sebab dia tidak berkemampuan nak buat macam mana Rasulullah kata hantar minyak pi. Supaya orang guna minyak itu buat ibadat, kamu sekurang-kurangnya dapat dapat pahala tumpang pahala depa buat ibadat di sana maka kita duk di kampung kita kita nak pi masjid dah lah lihat susah orang semayang jemaah lima waktu kita satu waktu orang pi tiap-tiap hari kita tiap-tiap minggu baru pi seminggu sekali oleh kerana saya ni kalau dengan kerja pagi nak pi semayang subuh berjemaah tak boleh Pasal kena masuk kerja awal. Lohok nak pergi semayang subuh. Lohok berjemaah tak boleh. Duduk tempat kerja lagi. Petang nak semayang asap berjemaah. Duduk di atas jalan lagi. Maghrib dengan insya aku nak boleh pi. Tu pun kalau rajin. Kalau tak rajin duduk tengok TV pula malam-malam. Pakai tak pergi terus. Ya? Lima minum waktu. Kalau kita jenis tak berapa rajin pi masjid. Mungkin kita ada semangat nak pi tapi tak boleh. Ada semangat tu kira betul dah. Kerana ada semangat teringin nak pi bagi keram itu mudah-mudahan masuk dalam hadis warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Tubuh badan nak pi tak boleh pada hati dia terikat nak pi. Orang yang hati terikat lalunya dia pi selalu. Ha, dia duduk di pasar, dia terikat dengan masjid Dia duduk di pejabat, dia terikat dengan masjid Dia duduk di mana-mana, terikat dengan masjid Maksudnya, aku pergi tak mana pun Aku mesti pergi masjid Bila tiba waktu semayang Dia duduk di pejabat, dia duduk di gua Pejabat ada dia luk setang Dia pergi pejabat, ada masjid waktu luhok Dia berhenti waktu rehat waktu pejabat Dia semayang masjid, tapi pejabat dia Dia kerja di hospital ada waktu semayang, dia cari tempat semayang jemaah di hospital itu. Dia kerja di kelang, ada waktu rehat, ada waktu semayang zuhur berjemaah. Dia semayang jemaah dalam kelang dia. Kalau orang terikat dengan tempat semayang, dia duduk tak mana pun, dia tak tinggal semayang jemaah. Tak boleh dalam masjid, dalam surau, tak boleh dalam surau, dalam pejabat, dalam rumah, bersama keluarga. Yang penting jemaah tu sehari lima waktu. Ha, tu orang yang cinta sungguh untuk Semayang secara berjemaah Bagus sungguh Tapi hari ini nak cari orang lagu tu payah Hari kita duduk jumpa, duduk tuang jemaah Belum-belambak Maka kalau kita memang Tak mampu semayang jemaah Lima waktu di masjid Mungkin kerana kita sibuk Mungkin kerana kita sakit Orang boleh pergi lima waktu Kita tekat satu waktu pun betul dah Empat waktu lagi Tak boleh pergi maka kita hantar sesuatu yang bila orang buat ibadat lima-lima waktu kita dapat macam kita pi walaupun kita tak tak mampu pi mungkin kita tak mampu pi kerana uzur uzur syar'i ataupun uzur disebut adat uzur syar'i mungkin kita datang haid nifas tak boleh pi ataupun kita lumpuh tak boleh nak nak, nak pi masjid maka kita hantar sesuatu yang orang buat di masjid kita dapat di rumah. Apa dia? Bayar duit karan dengan duit minyak, duit lampu. Duit karan dengan duit ayak. Ah, nah, ambil 10 ringgit bagi kat cucu kita. Pi masjid bulan tabung ataupun bagi kat 
benda hari masjid duit apa ni RM10 beda bayar karan dengan ayak nak bagi banyak faham lah covid ni bukan ada duit ingat jadi kita bagi RM10 tu supaya orang banyak duit karan sebulan sekali ayak karan mungkin kena RM100 eh. mungkin kena RM500 eh. RM490 tu ambil duit masjid lah tapi hak RM10 hak saya saya bagi RM10 ni supaya diguna untuk bayar karan dengan ayat karan tu diguna untuk semayang lima waktu untuk zikrullah untuk baca Quran untuk mengaji kuliah subuh kuliah maghrib ayat tu orang guna untuk ambil wudu maka seratus orang seribu orang yang berwudu dengan ayat tu saya ada setitik beda duit saya bagi saya nak pi boleh pi sehari sekali tu pun betul lah. saya tak ada nak pi ni maka kalau kita sibuk kita masih perlu dapat pahala melalui ibadat orang di tempat itu kalau di Mekah di Madinah di Masjid Al-Aqsa kita hantar duit di sedekah kat masjid kat orang yang buat ibadat dalam Masjid Al-Haram Masjid Nabawi sedekah tetamu Allah orang susah-susah sana sedekah bagi kat orang nak pergi haji umrah dia belanja sana duit kita kita cari duit sini motong getah dan dalam kebun getah duit kita mai pada bendang kita tiba-tiba digunakan dan dibelanjakan di tempat yang Allah gandakan pahala belambak-lambak kita tumpang orang pi sana supaya dia belanja sana kita dapat belanja di Mekah 100000 kita bagi sekupang kita bagi seringgit, seringgit itu dia sedekah di Mekah, dia belanja di Mekah, dapat pahala seratus ribu ringgit. Kita bagi sepuluh ringgit, kali pula seratus ribu, nak kira nak abang pun tak hatilah, banyak, banyak terlejak. Karena di Mekah semua ibadat digandakan seratus ribu. Maka Mekah dah tak boleh pergi, Madinah dah tak boleh pergi, Masjid Al-Aqsa lagi tak boleh pergi, maka ada peluang yang nombor empat masjid di tempat kita masing-masing oh masjid ada duit lah surau yang teruk lah hantar kat surau surau kadang-kadang karan dua bulan tak bayar dia kata nak bayar apa orang mayang pun tak pergi ada surau subuh yang hidup empat waktu lagi tak ada ada surau tak ada orang kawan tu bang kawan tu khamat kawan tu jadi imam kawan tu jadi makmum seorang-seorang dia surau belah luk setang ada satu surau kawan tu buka klinik dia kata ha, duit surau ni saya yang bagi karan dengan ayam dia main setahun sekali dia main raya tu pun tukar hantar keluarga tapi surau tam ni saya bayar dia kata dia bayar surau sebulan baru lima puluh ringgit tak ada karan dengan ayak tapi klinik yang dia buka orang maju orang pakat main ambil ubat kat dia masuk puluh-puluh ribu modal dia sumbang kepada surau dua tiga ringgit dua tiga puluh ringgit dua tiga ratus ringgit dua tiga bulan jadi dia beri kepada tempat ibadat orang guna buat ibadat Allah Taala ganti rezeki dia dari sumber yang lain. Orang meniaga kedai runcit, meniaga kedai makan. Nak nak murah rezeki. Awak aku buka kedai makan tak ada orang mai makan ni. Eh? Ah ha, duit yang dia dapat melalui dia meniaga kejual tu, pibuh sangit dua di masjid di surau. Mudah-mudahan orang guna duit dia untuk bayar karan bayar ayak di masjid surau itu. Allah Ta'ala hantar pelanggan yang banyak yang main makan di kedai restoran dia. Saya buka kedai runcit, tak apa laku, nak bagi laku, duit yang kita dapat melalui keuntungan kita menegar tu, kita pibuh dalam masjid beda karan dengan ayak. Mudah-mudahan sumbangan kita untuk membayar karan ayak di masjid-masjid tertentu, Allah Ta'ala hantar pelanggan-pelanggan untuk main beli banyak di kedai runcit yang kita buka menegar kita maju oh saya bukan menukar kedai runcit saya bukan menukar kedai makan saya kerja cikgu gaji tetap dah saya kerja kelang untuk banyak tu gaji saya kita nak nak keberkatan gaji daripada kelang yang kita kerja jaga ibadat jangan buat dosa di kelang itu dan gaji kita ambil sekumpang dua seringgit dua 
buh dalam tempat kebaikan mudah-mudahan Allah Taala berikan kesihatan ke kita Allah murahkan rezeki kita Allah jaga waraskan akal kita Allah bagi kebaikan kepada kita kerana hadis Imam Muslim menceritakan seorang hamba Allah memiliki satu kebun setiap kali dia mendapat hasil kebunnya dia akan bahagi tiga kita kita bahagi dua pasal apa bahagi dua Oh saya kerja kelang, saya kerja cikgu, saya jadi nelayan, saya buat bendang. Bila saya dapat duit melalui padi yang saya jual setelah saya buat bendang. Bila saya dapat duit melalui scrap yang saya jual setelah saya motong getah. Bila saya dapat duit melalui ikan yang saya jual sebagai sebab saya seorang nelayan. Bila saya dapat gaji sebab saya seorang cikgu, saya seorang tukang kebun, saya tukang saya kerja kelang. Duit saya saya guna dua. Satu saya belanja, saya anak bini saya beli makanan, beli pakaian. Banyak duit kereta, banyak duit rumah, banyak banyak hutang-hutang ni. Sebahagian lagi saya buat dalam bank. Hak tu kita. Sebahagian daripada kita bila dapat duit bahagi dua. Satu belanja, satu simpan. Kawan tadi dak. Kawan tadi, aku tiap-tiap kali dapat duit, aku bahagi tiga. Satu belanja, satu simpan, satu sumbang. Sedekah kah? Buat kenuri kah? Wakaf kah? Yang penting, tiap-tiap kali dapat gaji, tiap-tiap bulan dapat gaji, mesti bahagi tiga. Tak semestinya banyak. Oh saya dapat sebulan tiga ribu Ustaz kata bagi tiga seribu Nak kena bagi jenuh Tak bagi tiga maksudnya ada sebahagian kecil daripada Serati perhati itu sudah cukup Saya dapat gaji tiga ribu Saya banyak hutang-hutang rumah dengan reta tengah dua ribu dah Bagi di tengah dua ribu nak buat apa Makan minum beli beras beli lauk Untuk sebulan Seribu lah Tinggal lima ratus Banyak kereta Batu Cukup-cukup ya, Nak buat macam ni Yuran anak sekolah lagi Maka kalau kita Nak beramal Dengan hadis muslim itu Kita tak mampu Nak bagi sampai satu per tiga Yang penting Daripada tiga ribu itu Mungkin ada Sepuluh ringgit Daripada tiga ribu Kita sedekah <tuh> Mungkin Dua puluh ringgit Daripada tiga ribu Kita derma Mungkin RM30 daripada RM3,000 itu kita <coughs> bantu orang susah. Mungkin kita RM50 daripada RM3,000 itu kita wakaf, sumbang untuk wakaf bina masjid. Ataupun sumbang untuk tabung masjid. Ataupun sumbang untuk elektrik dan ayak masjid. Maka sebahagian daripada RM3,000 yang kita dapat dah ada sumbangan. Mungkin kita belanja roti canai kat kawan kita. Mungkin kita hantar nasi lemak kat jiran kita. Mungkin kita beli buah pelam buah lawan ni musim apa darian hantar darian hak elok ke kawan yang susah payah makan darian semua tu termasuk dalam satu pertiga yang merupakan sumbangan kepada orang lain jangan dapat duit satu per dua untuk guna satu guna untuk simpan dalam bank bagi satu per, satu per, satu pertiga satu pertiga guna satu pertiga bagi tiga ada untuk guna sendiri dengan keluarga ada untuk simpan Ada untuk Infak Infak mana? Sedekah atau derma Maka lelaki tadi Buat satu Pertanian Apabila sampai masa Awan membawa hujan Turun hujan tu dalam parit Ayak lalu kok parit Lalu kok tempat pertanian dia Dikeh ayak masuk bila ditanya kenapa tanaman kamu lebih subur Orang lain tak ada terang mana Kamu lebih subur Hasil kamu lebih berlipat kali ganda daripada orang lain Dia kata setiap kali aku mendapat hasil aku Aku bahagi tiga Satu per tiga aku belanja Aku keluarga anak isteri Satu per tiga aku kembalikan kepada kebun aku Sebagai benih untuk tahun depan Musim yang akan datang satu per tiga untuk beli benih, untuk beli baja, beli racun. Dan yang bahagian yang ketiga, 
Aku guna untuk beri kepada fakir miskin Aku guna untuk sedekah Aku guna untuk sumbang Maka sebab yang ketiga itulah Yang menyebabkan hasil pada kebun dia Semakin subur, semakin subur, semakin subur Sebab yang ketiga Dia rajin bagi kepada orang Sama ada dia bagi ke masjid, ke surau Dia bagi kepada orang fakir miskin Dia bagi kepada anak yatim Dia bagi kepada jiran, dia belanja kawan Sarapan pagi dia membuat kenuri Malam Jumaat Ataupun dia Hantar ke orang Beli lauk hantar ke orang Masak nasi hantar ke orang Beli buah hantar ke orang Sumbangan-sumbangan infak yang kita berikan Ada nama sedekah Ada nama hadiah Ada nama wakaf Ada nama derma dalam tabung Tabung masjid ke tabung surau ke Ada nama bayangkaran masjid Bayangkaran surau Ada nama hantar api Palestin, Ada nama dengar orang nak buat surau Tak cukup duit Bagi sekupang dua sanggit dua Yang tu penyebab Supaya Allah Ta'ala Lipat gandakan Selepas itu Dalilnya banyak Salah satunya firman Allah Dalam surah sabak Wa ma anfaqatum min syai'in Fahuwa yukhlifuh Ayat 30 berapa dalam surah Sabak Wa ma anfaqtum min syai'in Dan apa sahaja yang kamu infakkan daripada sesuatu Fahuwa yukhlifuh Maka Allah ganti balik Kita sumbang duit Allah ganti duit Kita sumbang ilmu Allah berganti tambah ilmu lain Al-ilmu yazku bil infaq Ilmu itu bertambah dengan kita mengajak orang wal mal yanqusu bil infaq harta itu berkurang dengan sebab infaq jadi Allah taala bagi ingatan kat kita tentang infaq itu ada penggantian daripada Allah dan Allah peringat dalam ayat yang lain dalam hadis kata ma naqasa malun min sadaqah tidak akan berkurang Harta yang disedekahkan Harta yang disedekahkan Tidak akan kurang Jadi hadis Imam Muslim Mengajak kepada kita Apabila kita dapat gaji Tiap-tiap bulan Jangan bahagi dua Tapi Bagi ada sebahagian kecil Daripada gaji kita itu Untuk Bagi ke orang ke bagi kepada persatuan ke bagi kepada masjid ataupun surau saya dapat gaji sekian banyak mungkin ada seringgit daripada gaji saya atau sepuluh ringgit atau seratus ringgit untuk bagi ke tang-tang lain bagi lagi saya guna untuk anak isteri dan saya guna untuk simpan kalau boleh simpan Sebahagian duduk dalam bank, sebahagian saya guna untuk beli berah, beli lauk. Sebahagian kecil kalau tak boleh banyak pun, saya guna untuk belanja kawan. Saya guna untuk buat kenuri. Saya guna untuk beli buah bagi kat jiran sebelah rumah. Saya guna untuk buah dalam tabung masjid surau. Saya guna untuk sadaqah jariah. Ada orang nak bina uh, tempat ibadat, saya buah situ. Supaya bulan depan gaji yang saya dapat diberkati lagi Diberkati bukan ada Kadang-kadang dia kata bagi tak naik pun ah, Kukku naik pangkat tak naik juga Naik gaji tak naik juga duk, Kalau gaji seribu, duk seribu tu tak naik lebih Tak, mungkin Allah bagi dalam bentuk kesihatan kita baik Menyebabkan kita boleh buat ibadat dengan sempurna Akal kita waras kita tak jadi pelupa Tubuh badan kita sihat Semayang kita semakin khusyuk Dan kelebihan yang tinggi Orang yang menyumbang ini Husnul khatimah Kematian yang baik Inna sadaqata taqimi tatasu Hadis kata Sesungguhnya sedekah itu Memelihara pemberi sedekah itu Daripada bertemu dengan kematian yang buruk Semua kita nak nak kematian yang baik Maka biasakan sedekah Walaupun sekupang Walaupun seringgit Inna sadaqata Tata taqimi tata su 
Ada hadis lain kata sedekah di awal pagi ataupun sedekah itu bala tidak akan melangkah menimpa orang yang bersedekah. Jadi daripada gaji kita dapat tiap-tiap bulan tu kena ada sekupang dua seringgit dua untuk kita sedekah untuk kita sumbang seperti mana hadis Imam Muslim bahagi tiga jangan bahagi dua sebahagian masyarakat bahagi dua satu per, satu, satu bahagian untuk beli lauk beli berah bayar yuran anak sekolah bayar karan bayar ayak bayar rumah bayar kereta laki lagi boh dalam bank simpan yang tu nak bagi ke orang tak ada pasal genggam rapat hak sebahagian lagi dia bahagi tiga dia ambil satu sikit daripada apa yang dia dapat tu sama ada dia belanja kawan ataupun dia buat kenuri selama lama sekali malam jumaat orang baca yasin hantar bihun bi ataupun dia <coughs> buh dalam tabung masjid untuk beda karan surau karan ayak ataupun dia bagi kepada fakir miskin ataupun anak yatim dan sebagainya. Yang penting tiap-tiap kali saya dapat gaji ada sekupang dua seringgit dua sepuluh dua daripada gaji yang saya dapat itu diberikan dalam kebaikan. Nama dia infak. Nama dia pemberian dan sumbangan. Quran kata wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin surah saba juzuk 22 ayat 30 lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran istimewa kepada orang yang infak siapa yang menginfakkan Allah pasti ganti balik tu infak dalam dalam janji dalam Quran dalam hadis setiap pagi Allah hantar malaikat seluruh dunia round seluruh dunia satu malaikat berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah berikan kepada orang yang menginfakkan itu ganti balik satu malaikat lagi berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa Ya Allah berikan kepada orang yang imsak Yang genggam tak bagi infak itu Talafa binasa Hak duk bagi ganti balik Hak tak bagi perjahanam buang Perjahanam harta dia Kalau harta dia tak jahanam Tubuh badan dia sakit Duit dia habis juga Kalau tubuh badan dia tak sakit Dia mati Pisah terus dengan harta dia Doa malaikat ni mustajab. Ah, siapa yang tak menginfakkan bagi jahanam. Infak tu maksudnya infak yang wajib. Seperti zakat tidak dikeluarkan. Ah, nafkah tidak diberikan secukupnya. Sepatutnya kepada anak isteri. Nafkah yang wajib tak dikeluarkan. Dapat doa malaikat. Tapi kalau kita bagi yang sunat, yang itu terpulang kepada kita. Lagi banyak lagi baik. Jadi ayat berapa tadi saya sebut? Ayat dalam surah Sabah Ayat 39 Muka surat 432 Juzud 22 Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah Katakanlah sesungguhnya Tuhan aku Melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendak Di kalangan hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki Allah Ta'ala berkuasa Ikut suka dia nak bagi rezeki murah Dia jadi kaya raya Ataupun nak bagi rezeki susah Sikit dia jadi susah Tetapi orang kaya Infak cara kaya Orang susah Infak cara susah Ada kelebihan Baik itu dalam surah Ali Imran kata Alladhina yunfiquna fis sarra'i wa darra' وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. orang yang menginfakkan ketika senang ketika susah. hak senang bagi ribu, hak susah bagi sekupang. infak itu membawa kebaikan, membawa syurga dan keampunan. وسارعوا إلى مغفرة segeralah kamu mencari keampunan. وجن من الله dari para Allah. وجنة dan dapatkan syurga yang seluas yang lebarnya seluas langit dan bumi. Wa'iddatil muttaqin 
yang disediakan kepada orang bertakwa. Macam mana sifat ahli syurga? Macam mana sifat orang yang diberikan keampunan? Macam mana sifat orang bertakwa? Sifat pertama allazina yunfiquna fis sarra'i wad dara'. Orang-orang yang menginfakkan ketika senang, ketika susah. Senang bagi banyak, susah bagi sikit. Tak bagi dia bagi. Senang bagi ribu, tak senang bagi sekupang. Bagi seringgit. Maka ayat 39 kata, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan daripada sesuatu maka ia akan ganti balik. Kita infak kepada anak isteri kita beli beras, beli lauk, bayar yuran sekolah, Allah ganti balik kerana infak dalam kebaikan. Kita infak di luar rumah kita. Buh dalam masjid, buh dalam surau, bayar karan masjid, bayar karan surau bagi ke anak yatim, bagi kepada fakir miskin. Bagi kepada jiran. Allah ganti balik. Fa huwa yukhlifuh. Sebab orang terima tu menyukakan hati. Kita bagi makan dengan kawan roti canai di restoran. Kita tolong bayar sebijik seringgit ya bukan banyak mana. Dia suka kat kita bagus terima kasih lah kerana tolong bayar kat saya esok bayar lain dia kata. Roti canai sebijik nasi lemak sebungkus. Teh tarik sebungkus satu gelas. Dia suka memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman tu satu sifat yang cukup bagus. Kita hanya menggembirakan dia dengan kita bayar roti canai sebiji. Sangit. Menggembirakan orang beriman Allah pandang tinggi. Kita hantar buah pelam sebiji kat jiran sebelah rumah. Gembira dia dengan sebab dia dapat buah. Dia doa jazakallahu khairan kasira. Dia tak doa pun dia sudah gembira. Kita menggembirakan hati dia bagi makanan percuma. Allah Ta'ala akan gembirakan kita. Kerana memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman itu satu sifat yang diajak yang tinggi nilainya. Oh saya nak bagi tak boleh, duit tak ada. Nak bagi tak ada, terima boleh. Eh? Kita senyum ke orang, sudah menggembirakan hati orang yang kita senyum. Hadis kata, Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di wajah sadaqamu itu satu umpama sedekah. Dah dapat pahala dah. Kita senyum bagi orang syok jumpa kita, dia tak dia tak kata kita sombong. Dia ni sombong, jumpa aku, tak, tak peduli. Bukan tekan, senyum, jelian lidah kat aku. Ha, orang marah kat kita, kita jumpa, kita tunjuk muka yang menyedihkan dia. Maka memberikan, menginfakkan itu, fadilatnya besar. Allah Ta'ala kata, aku ganti balik kat siapa yang menginfakkan, wahuwa khairul raziqin cuma infak mengikut kadar kita kadar kita sekupang jangan bagi dua kupang kadar kita seringgit jangan bagi sekupang mengikut kadar kita seperti mana kata ulama hunjurlah kakimu menurut kadar selimutmu ketika kamu tidur pakai baju ukur badan sendiri Ha, jangan kita rasa aku ni jenis Sina Ubaqa' As-Siddiq ni. Sekali nak infak nak habis perhabis. Duit aku dapat gaji sebulan RM3,000. RM3,000 aku nak buh dalam tabung. Hmm, pakai tak makan apa. Ha, jadi tahap mengikut tahap masing-masing. Jadi ayat 39 surah Sabah menawarkan kepada sesiapa saja yang menyumbangkan dalam kebaikan Allah ganti balik. Maka Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha diajak oleh Nabi SAW. Kalau kamu nak buat, nak dapat fadilat Masjid Al-Aqsa. Kamu tak boleh pergi Masjid Al-Aqsa. Kamu hantar sesuatu yang korang guna buat ibadat di sana. Peluang kita yang jenis tak apa rajin pergi masjid. Untuk kita dapat pahala ibadat di masjid. Tumpang pahala. Dengan kita buah sekupang dua dalam tabung masjid Orang ambil duit itu bayar duit karan Bayar duit ayak Kita tumpang pahala ibadat orang yang guna karan dengan ayak Sewaktu semayang lima waktu Kuliah maghrib, kuliah subuh Kita dapat pahala sama Walaupun kita kuliah subuh tuang Sebulan sekali pun susah Kuliah maghrib pun tak nampak muka Semayang jemaah tak ada Jemaat saja seminggu sekali Dah nak pi pun tak larat tapi kita hantar duit. Nah, ambil duit saya. Beda bayangkaran. Berapa? Seringgit sebulan. 
Sekarang so, dua ratus eh, kita bagi seorang ringgit. Seratus sembilan puluh sembilan lagi ambil tang lain lah. Yang penting tiap-tiap bulan mesti seorang ringgit duit saya tu diguna untuk bayar elektrik, bayar ayak. Orang ambil ayak semayang, setitik daripada ayak semayang dia tu duit saya. Kita mudah-mudahan masuk dalam tawaran ahli ayat ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh dan dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Panjang cerita pagi ni sampai terlepas terberhenti lah. Kuliah kita tak mana berhenti tadi tau. Ha, kita sambung besok pula ayat ni. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah tu ka'annaha kau kemundut. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Kita sambung besok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allah manfa'na bima alamtana. وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين